mwaka wa fedha 2017 2018 na ndipo majadiliano yatakapoanza mtazamaji wa bunge tv kumbuka tu kwamba uh, hili bunge liko katika msimu wa bajeti maalum likifahamika maarufu kama bunge la bajeti kwani wizara mbalimbali ndipo zinapowasilisha makadirio ya mapato yake na matumizi yake kwa mwaka wa fedha ambao unatarajiwa kuanza mwezi wa saba na kwa mujibu basi wa mtiririko zamu ya leo ni zamu ya wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi mara baada ya wizara ya mali asili na utalii kuhitimisha shughuli yake hapo jana na bajeti yake kupitishwa kwa kishindo na kwa mujibu basi wa ratiba waheshimiwa bunge ndivyo wanavyoendelea kujongea katika ukumbi uh, taratibu tayari kabisa wakati wote kuanzia sasa ambapo kiongozi wa shughuli za bunge kwa leo ataweza kuingia uh, ukumbini tayari kwa kwanza kuongoza jahazi hili la wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi leo ikiwa ni Mei 25 2017 na, na, na ni kukumbushe tu kwamba uh, kuna mabadiliko pia ya ratiba kwani uh, kutokana na uh, wizara ya nishati na madini ambayo ilikuwa iwasilishe uh, makadirio yake ya mapato na matumizi siku ya Jumatatu hivyo imesogezwa mbele na badala yake wizara ya mambo ya nje ushirikiano Afrika ya Mashariki ndio ambayo itawasilisha siku ya Jumatatu lakini pia siku ya Jumamosi ambayo kwa Jumamosi iliyopita tulikuwa na shughuli zilikuwa zikiendelea kama kawaida lakini kwa Jumamosi hii hapatakuwapo na shughuli uh, ya, ya, ya bunge Nam, ndivyo ambavyo kiongozi wa shughuli za bunge kwa leo anavyoingia uh, kiashiria hicho kikiwa kinaashiria kwamba kiongozi wa shughuli za bunge kwa leo tarehe 25 ndivyo anavyoingia ni mheshimiwa Najma Giga yeye ni mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akifuatana na makatibu atakaosaidiana naye katika kuongoza shughuli za bunge kwa siku ya leo. Mbebasiwa ni Haji Mbaruk ndiye anayeongoza msafara huo wa kiongozi wa shughuli za bunge kwa leo tayari kwa ajili ya kuanza rasmi shughuli hiyo ambayo itaanza kwa usomwaji wa dua na kisha hati kuwasilishwa mezani ambapo leo nizamu ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi atakayetoa hotuba yake mheshimiwa waziri lakini pia mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ardhi mali asili na utalii atatoa taarifa yake na ndipo itatimu wa saa wa msemaji mkuu wa kambi ya upinzani kuhusu wizara hii naye atatoa taarifa yake mtazamaji basi kwa niaba ya wote mimi ni Elisha Elia ni naye mwenzangu za Nelechiza tutakuletea matangazo haya mpaka tamati ya matangazo yetu ya moja kwa moja siku ya leo. Na sasa nitoe wasaba si kwa mwenyekiti wa shughuli za leo kiongozi Mheshimiwa Najma Giga akisoma dua kwa bunge na taifa kwa ujumla. Dua ya kuiombea nchi yetu na kuiombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekma, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanao mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekma na busara sisi wa bunge bunge hili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na usawi wa nchi yetu. Amin. Mheshimiwa tukae. Katibu. Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani tunaanza na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa naibu waziri Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi naomba kuwasilisha mezani 
hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 2017-18. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha. Asante mheshimiwa naibu waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi tunamkaribisha mwenyekiti wa kamati ya ardhi mali asili na utalii Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya ardhi mali asili na utalii naomba kuwasilisha mezani taarifa kuhusu utekelezaji wa bajeti na majukumu ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 2016-2017 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na, na, ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2017-2018 mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha Asante sana E, sasa naomba msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani kuhusu wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Kwa niaba ya msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani naomba kuwasilisha taarifa msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani juu ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi kwa mwaka wa fedha 2017-2018. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha. Asante sana. Katibu tuendelee. Maswali. Mheshimiwa wabunge tunaanza na maswali ofisi ya waziri mkuu. Tunamkaribisha mheshimiwa Khalifa Mohamed Isa, mbunge kutoka Mtambwe. Sasa ulize swali lake. Mheshimiwa mbunge anauliza wananchi wengi wa jasiria mali huwa hawapati mikopo katika taasisi za fedha kwa sababu hawana uzoefu na ujuzi wa kutayarisha andiko je nilini serikali itaweka mpango madhubuti kuwasaidia ili waweze kufanikiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu Anton Mavunde anajibu Waziri mkuu napenda kujibu swali la mheshimiwa Arifa Mohamed Isa mbunge wa Mtambwe Lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. A. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inawawezesha wananchi ili waweze kukopesheka kupitia sera ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ya mwaka 2004 na sheria ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi namba sita ya mwaka 2004. Sera ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi imeainisha nia ya serikali ya kuweka mazingira mazuri ya upatikanaji wa mitaji kwa kuboresha vyanzo vya akiba na kuchukua hatua za kuondoa vikwazo mbalimbali ili kuwezesha mabenki kukopesha kikamilifu amana zilizopo na kwa gharama nafuu kupitia vikundi vidogo vidogo na pia sakos na vikoba kutokana na sera hii mipango miradi na mifuko kadhaa imeanzishwa na serikali ili kuwezesha wananchi kukopa kwa urahisi aidha serikali inaendelea kusimamia mipango mifuko mipango na mifuko ya uwezeshaji nchini na wananchi wengi wanaendelea kunufaika na mikopo inayotolewa ambayo ina masharti nafuu b mheshimiwa mwenyekiti Mfumo wetu wa mabenki na taasisi za fedha kwa sasa unaendeshwa kwa utaratibu wa ushindani. Hivyo viwango vya riba pamoja na masharti mengine huwekwa na taasisi husika ili kuhakikisha marejesho. Jukumu la serikali ni kuweka mazingira mazuri kwa vyombo hivyo kuweza kutoa huduma kwa wananchi. Serikali kupitia benki kuu ya Tanzania kulingana na mazingira inaendelea kuangalia viwango vya riba kwa mabenki na taasisi za fedha ili ziweze kumudu kupata fedha kwa ajili ya kukopesha wajasiria mali kwa riba ndogo. Mfano, ni hatua ambayo imechukuliwa na benki kuu hivi karibuni ya kupunguza kiwango cha riba kwa mikopo yake kutoka asilimia 16 mpaka asilimia 12. Asante sana mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa Khalifa Mohamed Isa, swali la nyongeza. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwa jawabu ya mheshimiwa waziri lakini msingi wa swali langu katika introduction likuwa nazungumzia wajasiriamali kuwa hawapate fursa hii ya kukopeshwa au kuweza kujua fursa kwa sababu hawana utaalamu na uzoefu wa kuandika andiko la miradi sasa serikali ukitaka kufahamu ni lini hasa itatoa 
maelekezo na utaalamu wa kuweza kuwafanya wale wenye nia na hamu ya kupata fursa hii kuweza kuitumia vilivyo kwa kupata taaluma lakini la pili mwisho mwenyekiti ni kweli kwamba kuna vikundi vingi tu ambavyo vinasaidia ama kwa kujikishanya katika sakos hizi au vikoba lakini kuna wajisaidia mali mmoja mmoja ambao wengependa kutumia fursa hii ya kupata michanganuo na kuweza kupata fursa ya kukopa lakini pia hawajawezeshwa wala ile fursa ambayo ipo kiuchumi hawajaweza kuitumia vizuri kwa sababu ile taaluma bado haijawafikia kwa hivyo nilini serikali italeta taaluma hii ili watu wenye hamu na ari ya kuweza kutaka kujiamua kiuchumi katika maisha yao wanaweza kupata fursa hiyo Mheshimiwa naibu waziri majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu maswali ya nyongeza mheshimiwa Halifa Muhammad Isa Mbunge wa Mtambwe kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti katika swali la kwanza kwamba serikali itatoa lini maelekezo ili wajasiriamali wengi waweze kupata elimu hii na wafahamu fursa zilizopo. Mheshimiwa mwenyekiti kwa taarifa tu ambayo ninapenda kumpatia mheshimiwa mbunge hapa ni kwamba ofisi ya waziri mkuu ndani yake lipo baraza la uwezeshaji wa nchi kiuchumi ambao kazi yao kubwa kabisa ni kufanya kutoa elimu lakini vile vile kuandaa wa Tanzania kushiriki katika uchumi wa nchi yao kwa kuwatangazia fursa mbalimbali zilizopo. Hasa kwa kuanzia tayari tuna madesk katika kila almashauri nchi nzima ambayo kuna, ma, kuna kamati ya uwezeshaji ambayo wao sasa wanasaidia katika kuwapa wananchi elimu lakini vile vile wananchi wanapata fursa kufahamu fursa zilizopo za kiuchumi kwa kupitia hiyo ni rahisi wananchi wengi zaidi kuweza kupata elimu na kunufaika lakini kwa kuongezea tu mheshimiwa mbunge bado tumeendelea kufanya seminar makongamano na warsha mbalimbali za kuwafanya wananchi wetu wa Tanzania waelewe fursa zilizopo na watumie rasilimali zilizopo kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu na tumefanya katika mikoa mingi na tumepata mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti, swali lake la pili nyongeza ameuliza kuhusu namna ambavyo serikali inaweza ikawawezesha mjasiriamali mmoja mmoja naye akapata fursa ya katika uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa napenda nitoe taarifa katika bunge lake utukufu ya kwamba na ninyi waheshimiwa bunge mnisikilize ili mwende kuwasaidia wananchi wenu katika nchi yetu ya Tanzania tunayo mifuko tisa ya uwezeshaji ambayo inatoa ruzuku inatoa na mikopo na katika mifuko hii ina ukwasi wa kiasi cha shilingi trilioni moja nukta tatu ambayo ni fursa ya kipekee kwa sisi waheshimiwa wabunge kwenda kuelimisha wananchi wetu kuzitumia fursa hizi badala ya kutegemea mifuko maendeleo ya vijana badala ya kutegemea mifuko ya maendeleo ya kina mama na mifuko mingine mingine lakini bado ziko fursa nyingi sana kuna watu wanaitwa TFF Tanzania Forest Fund ambao wenyewe wanatoa ruzuku kuanzia milioni tano mpaka milioni hamsini katika vikundi mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge ni kuombe na wabunge wengine wote tuichukue hii kama fursa kwenda kuelimisha wananchi wetu watumie fursa hii kujiunifanya. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Shali Raymond na mheshimiwa Selasin. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kuniona. Swali langu linahusu umbali wa wananchi hawa na benki zao. Kwa kuwa benki hizo zina nia nzuri ya kuwakopesha lakini tatizo ni wananchi wanakoishi mbali na zile benki kwa sababu benki nyingi zimefunguliwa mijini na nyingi zinafanya kibiashara zaidi ni lini sasa serikali itawasiliana na hizi benki zifungue matawi yao kule vijijini zikiwemo kule mamba miamba kule same na kwingineko Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swali la mheshimiwa Shari Lamond mbunge wa Bitimalumu kama ifuatavyo. Kwanza kabisa tunashukuru sana kwa concern yake ya kuona kwamba wananchi wengi wanahitaji huduma hizi na lakini kama serikali hatua ambazo nilianza kuchukua ni pamoja pia na kuhakikisha kwamba mabenki haya ya biashara yanakwenda kutafuta wateja maeneo ya pembezoni ili sasa watu wengi zaidi wapate fursa ya kuweza kupata huduma hizi za kifedha. Kwa hiyo naamini kabisa katika mipango ile ya serikali ambayo moja hapo kubwa aliyofanyika mwaka juzi ni kuhakikisha kwamba 
fedha ambayo ilikuwa ni ya mshirika ya umma ambao mabenki mengi walikuwa wanaitegemea irudi benki kuu sasa ili mabenki waende kuwatafuta wateja wengi zaidi kwa kufanya hivyo pia itasaidia sana mabenki haya kuenda katika maeneo pembezoni ili kuwahudumia wananchi wengi zaidi kwa ni kuondoe hofu kwamba serikali inalichukua hilo na kazi inaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanapata huduma ya kifedha Asante mheshimiwa Selasini na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti katika jambo ambalo wanafunzi wetu wanahimizwa sasa hivi ni kuondokana na dhana kwamba elimu yao ni kwa ajili ya kujipatia ajira rasmi serikalini na hivyo wa, waingie katika mtazamo kwamba elimu itawasaidia kujiajiri wenyewe na kutokana na muktadha huo mheshimiwa mwenyekiti mabenki ni chombo muhimu sana cha kuwasaidia vijana wetu wanapomaliza shule kuweza kukopa ili kufanya mambo mbalimbali kwa ajili ya ku, ya kujiajiri. Sasa mheshimiwa mwenyekiti jambo linalowakwamisha ni zamana. Vijana wetu wanaambiwa wa, 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 wapeleke hati za mashamba, hati za majumba, hati za vyombo visipohamishika. Mheshimiwa mwenyekiti, ni lini serikali itaiagiza benki kuu iweze kurekebisha sheria zake? ili kuwasaidia vijana hao wanaomaliza vyo vikuu waweze hata kutumia vieti vyao kwa ajili ya ku, kama dhamana kwa ajili ya kukopa ili waweze kupata fedha kwa ajili ya kuanzisha miradi mbalimbali ya kuwasaidia katika maisha yao Mheshimiwa Naibu Waziri majibu kwa ufupi Mheshimiwa Waziri wa Fedha Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na nianze kwa kumpongeza sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri sana. La kwanza ni muhimu sana kutambua kwamba benki zetu zinafanya biashara. Ni lazima benki hizi zipate faida kama mfanya biashara yoyote ili shughuli za benki hizi ziweze kuwa endelevu. Ni kweli kabisa kwamba vijana wetu walioko shuleni wanakwamishwa na baadhi ya masharti ya mabenki yetu ikiwemo hili la dhamana ambalo mheshimiwa eh, 30 anasema. Lakini tumeanza kupiga hatua kuelekea huku ambako tunataka kwenda. Mathalan vijana walioko igunga walipomaliza masomo yao chuo kikuu cha sokoine kitu cha kwanza walijiunga pamoja wakaunda kikundi wakakiandikisha na wakaanza shughuli yao katika kilimo benki ya CRDB ni moja ya benki ambayo ilijitokeza na kuwakopesha kufanya shughuli zao kwa hiyo polepole pole, tunakwenda kuangalia ni vyombo gani ambavyo vinaweza vikatumika kama dhamana kulinda mabenki yetu asipate hasara lakini wakati huo huo kuwawezesha vijana wetu waweze kupata mikopo kwa hiyo hilo hilo ni moja lakini la pili ni muhimu sana niendelee kusisitiza kwamba vyombo hivi sisi wenyewe tunao mchango mara nyingi wakopaji baadhi ya wakopaji wanakuwa na historia mbaya wa, hawalipi sasa wasipokuwa nalipa maana yake ni kwamba yale mabenki nayo yatapata hasara kwao ni muhimu nao wakopaji wakalinda ile credibility yao na ndio maana tulianzisha credit reference bureau kuhakikisha kwamba wakopaji wanakuwa na historia ya ukopaji wale ambao wana rekodi nzuri vyombo vyetu vya fedha viko tayari kuwakopesha ziko benki ambazo sasa hivi zimeanza hata kutoa mikopo kwa watu wasio na dhamana e, zipo benki ambazo zinakopesha kwa mfano vikundi vya akida mama ikiwemo CRDB ikiwemo NMB vikundi vya wale mavu bila dhamana lakini sharti ni kwamba kiwepo kile kikundi credible kimeandikishwa ili fedha zinazokopeshwa zisipotee Asante sana mheshimiwa waziri wa fedha tunaendelea na wizara ya mambo ya ndani ya nchi sasa nakaribisha mheshimiwa Jacob Hashim Ayub mbunge kutoka baraza la wawakilishi aweze kuuliza swali
Swali lake linauliza kuna mjenzi aliyejenga kituo cha polisi kupitia kampuni itwayo Albatha Building Company Limited vituo vilivyojengwa katika eneo la Mkokotoni na kule chake chake Pemba kwa gharama ya shilingi 223 bilioni 440000. Je, serikali na mpango gani wa kulipa deni hilo tangu mwaka 2012? Majibu ya swali hilo yanatolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa mwenyekiti mkandarasi aliyejenga kituo cha polisi mkokotoni kupitia kampuni ya Old Butner Building Company Limited alishalipwa Tanzanian shilling kiasi cha 500 milioni 560 na anadai shilingi za kitanzania milioni 525 ili kumalizia ujenzi katika kituo hicho. Deni hilo limehakikiwa na mkaguzi mkuu wa ndani na atalipwa mara fedha zitakapokuwa zimetolewa. B. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya serikali nitoe pole kwa mkandarasi wetu kwa maradhi aliyompata na nimuhakikishie kuwa deni lake atalipwa na serikali iliamua kusitisha malipo kwa wazabuni wote e, katika kipindi fulani kwa ajili ya kufanya uhakiki ili kuepuka kulipa madeni mara mbili. Che. Tutamtembelea kumpa pole baada ya kumalizika kwa mkutano huu wa bunge bunge lako tukufu kwa kadri E, upatikanaji wa nafasi utakapofanyika. Asante Utakapu sana mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Jacob swali anyongeza kama unalo. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwanza nimpongeze mheshimiwa waziri kwa umakini wake na ufuatiliaji wake na utendaji wake na hasa kwa kupiga kura yake vile vile jimboni kwake. Ingawa majukumu yakuwa ni mengi nimpongeze kwa kukiri na hii mheshimiwa mwenyekiti mara pili kukiri katika wakati wa budget na leo hii. Na nikafikiria mimi wakati wa baada ya kubisha budget yake atanambia labda kesho keshukutwa tufatane lakini naomba kumuuliza maswala mawili madogo sana nyongeza naomba kumuuliza zabuni za tenda zinafunguliwa na serikali iweje leo hii uhakiki ufanyike wakati mradi ushafanyika na kukamilika karibu miaka mitano mheshimiwa waziri that is a b kwa kuwa mhusika amemaliza kazi kwa nini serikali sinive fedha yake kwa uhakika huo ufanyike uhakiki huo ufanyike kwa atendaji walosimamia tenda hizo ili kuwajibisha hii mheshimiwa waziri ni sasa na kuchukua kuku alichinjwa akeshakaliwa ushahidi uwezi kupata mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa mwenyekiti ni nimpongeze sana mheshimiwa Jaku kwa kwa kufuatilia masuala yanayohusu eh, wananchi wake na mheshimiwa Jaku ili sio jambo moja ambao la wamefanya hivyo na niwaombe na wabunge wengine tuige mwenendo wake panapotokea jambo linalohusu wapiga kura wake mheshimiwa Jaku anafuatilia ofisini wizarani na, na, na hapa bungeni nipongeze sana lakini niseme tu eh, swala la uhakiki ni utaratibu ambao tulijiwekea serikalini kwa ajili ya moja kuwa na uhakika wa madeni ambayo yanatakiwa kulipwa lakini la pili kuweza kuweka kumbukumbu sawa ili kuweza kuondokana na ulipaji wa madeni mara mbili na hii ina faida pia hata kwa anayedai kuweza kuhakikisha kwamba e, haki yake haipotei kwa maana hiyo kwa sababu ni utaratibu ambao unakati ya cross kwa wazabuni wote kwa madeni yote ya serikali na suppliers wengine wote E, ni lazima na sisi kama wizara kwa wazabuni wote lazima tufanye tufate taratibu hizo na kwa kuwa taratibu hizo zilishafanyika kama nilivyokuambia e, sasa hivi ni swala tu la upatikanaji wa fedha e, sehemu kubwa ilikuwa ni kukubalika kwa deni hilo kukubalika kwa kazi ambavyo hivyo vyote vimeshafanyika na tunampongeza kwamba amefanya kazi nzuri Asante sana mshumo waziri Mheshimiwa uh, Roda Kunchela kun, Uh, mheshimiwa Makasaka na mheshimiwa Flate. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Uh, uh, serikali kumekuwa na upungufu wa vituo vya polisi nchini. Pamoja na changamoto hizo lakini polisi hawa wamekuwa na changamoto za kukosa magari lakini pia mafuta kwa ajili ya kulinda wananchi wetu kwenye maeneo yetu. Sasa na hivi karibuni polisi wamekuwa kilalamika 
magari hayana mafuta. Kwa hiyo anashindwa kufanya doria kuzunguka kwenye maeneo korofi kwa ajili ya kuwalinda ku, wananchi wa Tanzania. Nini mkakati wa serikali wa kuhakikisha sasa polisi hao wanapatiwa mafuta lakini pia kuongezewa magari kwa ajili ya usalama wa Tanzania asante. Mheshimiwa waziri ingawa halihusiani sana na vituo vya polisi tuendelee. Mheshimiwa mwenyekiti e, ni mpongeze mbunge kwa kufuatilia jambo la askari wetu ni niwahakikishie tu waheshimiwa bunge kwamba e, katika bajeti hii tuliyopitisha e, e, fedha zilizotengwa kwa ajili ya mafuta kwa ajili ya doria pamoja na shughuli zingine imeongezeka tofauti na iliyokuwa inatoka katika e, mwaka wa, wa mwaka wa fedha awamu ya kwanza ya mwaka wa fedha uliopita kwa maana hiyo tutakuwa tumepunguza kwa kiwango kikubwa e, ukosefu wa mafuta katika shughuli zetu hizo za doria lakini mwaka jana tulipokea magari sabini na saba kwa ajili ya e, askari wetu na kati ya mwezi huu mpaka mwezi wa saba tunatarajia kupokea magari mengine zaidi ya mbili na tutayagawa tuta, tuta, tuta katika maeneo ambayo yana uhitaji kubwa wa magari kwa ajili ya shughuli za doria ikiwemo mikoa kama ya, ya, ya Kagera, Kigoma, Katavi pamoja na maeneo mengine ambayo yanahitaji doria na yanahitaji magari yawepo katika maeneo yale ikiwemo kwa ndugu yangu Sanzugwanko na Bilago Mheshimiwa Makasaka Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza tatizo la kutolipa wakandarasi au wazabuni sehemu mbalimbali za nchi hasa wale ambao wanatoa huduma kwenye vituo vya polisi ni limekuwa ni kubwa kwa muda mrefu kwa mfano mkoani Tabora kuna wazabuni wengi ambao wanaidai polisi ma, ma, malimbikizo ya muda mrefu ya huduma wanazotoa na hasa utengenezaji wa magari. Kwa mfano Tabora yapo malalamiko ya muda mrefu ya mzabuni ambaye anatengeneza magari ya polisi hajalipwa sasa hivi zaidi ya miaka mitatu zaidi ya deni la milioni mbili. Sijui mheshimiwa waziri anazo taarifa hizi na kama hana atasaidiaje mkandarasi huyu kulipwa pesa zake ambaye ndiye anatengeneza magari ya polisi pale Tabora mjini. Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Mwenyekiti ni, ni, ni nazo taarifa anazozisemea Mheshimiwa Mbunge na nakumbuka e, nilivotembelea mkoa wa Tabora nililetewa nili jambo hilo na kama ambavyo nimejibu kwenye swali la msingi ni utaratibu wa serikali tulioweka wa kuhakiki kwanza e, ma, ma, madeni yote na baada ya kuwa tumeshafanya uhakiki yale madeni ambayo yamehakikiwa ndio yana 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 yana, yana, yana lipwa, e, kukiwa na kumbukumbu kumbu sawa za kazi iliyofanyika na fedha zinazodaiwa kwa maana hiyo kwa jambo hilo lilo lileta mheshimiwa mbunge muhakikishie mtu wa huduma huyo kwamba baada ya uhakiki wa ambao ulishafanyika ntawaelekeza watu wangu waweke kipaumbele katika kulipa madeni hayo ili kutokuwa kuhamisha e, wazabuni wa, 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 wa wetu kuweza kuendelea na shughuli zao na kutoa huduma hizo ambazo wametoa hata huko kwetu. Asante mshumaa, mshumaa Flate. Na kushukuru mshumaa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa serikali ilitoa ahadi ya kujenga kituo cha polisi katika bonde la ya Eda chini. Na muda umepita sasa na wananchi wanaibiwa mifugo na kutokea mauaji katika lile bonde. Je, ni nini sasa serikali inatekeleza ahadi ya kujenga kituo cha polisi ya Eda chini? Asante mheshimiwa waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Flatei, jambo hili umelileta mara nyingi sana na mimi nikupongeze kwa hamasa ambayo umekuwa watu wa ajabu kuhusu masuala ya ulinzi na usalama. Uye. Na nilikuhakikishia kwamba baada ya bunge ili la bajeti kuisha tazungukia maeneo hayo ambayo kuna uhalifu umekuwa ukijitokeza ni kuahidi kwamba punde tutakapoanza utaratibu wa ujenzi wa vituo hivyo eneo lako ni moja ya eneo la, la, la kipaumbele kufatana na uhalifu ambao umekuwa ukijitokeza katika eneo hilo na hata kwenye jibu nililojibu la masuala ya magari eh, 
wewe pamoja na ndugu yako pacha wako Isa Iwambulu mjini alikuja jana tu kusemea e, mambo ya aina hiyo ya kihusisha pia na mambo ya magari kwa hiyo flatei pamoja na Isa niwahakikishie kwamba tutawapa kipaumbele kwenye vituo pamoja na upatikanaji wa magari kufatana na jiografia ya majimbo yenu na wilaya yenu Asante sana tunaendelea na wizara ya viwanda biashara na uwekezaji mheshimiwa Janet Bedayo Mbene mbunge eleje aulize swali lake Wilaya ya Eleje ni kati ya wilaya zinazozalisha sana mazao mbalimbali ya nafaka. Pia ina fursa nyingi sana za kilimo cha kokoa, vanila, tangawizi, iliki na pilipili. Lakini hakuna viwanda vidogo na vya kati ili kuongeza thamani ya mazao hayo. Je, serikali na mkakati gani wa kuanzisha viwanda hivyo ili kuongeza ajira kwa wananchi na pia mapato serikalini? Swali hili najibiwa na Mheshimiwa Waziri Charles Mwijage. Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Janet Zebedayo Mbene mbunge wa eleje kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ili kutekeleza mkakati wa ujenzi wa viwanda mamlaka za mikoa na wilaya zimeelekezwa kutenga maeneo mahususi kwa ajili ya kujenga viwanda vidogo vya kati na vikubwa Pia katika maeneo hayo mamlaka za wilaya zinapaswa kutenga sehemu za hifadhi ya mazao au bidhaa na sehemu za masoko pale inapohusika Mheshimiwa mwenyekiti Arumashauri za wilaya pamoja na kutenga maeneo zimeimizwa katika mipango yao ya maendeleo kuhusisha ujenzi wa miundombinu uwezeshi na miundombinu saidizi katika maeneo hayo ya ujenzi wa viwanda. Taarifa nilizonazo ni kwamba Arumashauri ya Ileje imetenga mita za mraba 1832 sawa na hekta 0.98 katika eneo la Itumba na mita za mraba 1043615 sawa na hekta 4.36 katika eneo la Isongole ambazo ni kidogo sana. Pia tathmini ya wilaya moja bidhaa moja Odop ilionyesha ileje inaweza kufanya vizuri zaidi katika zao la zeti. Tathmini hiyo hiyo inaonyesha ileje haijafikia kiwango cha kuzalisha kokoa, vanila, tangawizi, iliki na pilipili manga kwa kiasi cha kukidhi mahitaji ya viwanda vya kati. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa wilaya ya ileje iko katika mkoa mpya wa Songwe ambao kwa sasa hauna meneja wa sido, Wizara imemwagiza meneja wa sido Mbea Awasiliana na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ileje ili watathmini fursa zilizopo na kusaidiana nao katika kuandaa mpango mkakati wa ujenzi wa viwanda vidogo ikiwa ni pamoja na mipango ya uzalishaji wa marigafu ya kutosha. Aidha, Wizara inakamilisha mwongozo utakaotumika katika mkoa, mikoa na wilaya katika kutenga maeneo kuyaendeleza na kuhamasisha uwekezaji. Na asante sana mheshimiwa Janet Mbene, swala nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kwa jibu la Mheshimiwa Waziri lakini alijalipa faraja hata kidogo. Mheshimiwa mwenyekiti ileje ina fursa nyingi. Kuwa mazao mengine sasa hivi hayajao hayachocheleza haya ni kwa sababu hakuna masoko. Lakini fursa zipo. Na sasa hivi hayo maeneo tuliyotenga tume nilimuita mimi meneja wa Sido Mbea. Alikuwa hajawahi kufika ileje hata siku moja. Amefikuja pale akatuambia tengeni eneo hakutupa viwango tutenge eneo kiasi gani hakutupa maelekezo yoyote miaka miwili imepita wala hajarudi tena kuangalia kitu gani kinaendelea sisi tuna fursa kubwa sana ya viwanda vidogo vya usindikaji wa nafaka tunalima mahindi mengi tunalima karanga nyingi tunalima ulezi mwingi hivyo ni vitu ambavyo tuweza kuanzia kwa sasa lakini mnaposema sisi tutayarishe miundombinu yote uwezeshi kwa uwezo gani wa halmashauri zetu maskini watu wa pembezoni kama sisi nini maana ya ile sera ya kuendeleza viwanda ya 1996 mpaka 2020 inaosema mtapeleka viwanda nchi nzima na mtakwenda mpaka maeneo ya pembezoni sisi ndio watu wenyewe wa pembezoni mnakuja lini kutusaidia kuweka viwanda msituachie huo mzigo wa kutengeneza miundombinu hatuna uwezo huo mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti swali la pili lini mawaziri watakuja ileje Naomba waziri wa afya aje ileje. Naomba waziri wa viwanda aje ileje. Naomba waziri wa kilimo aje ileje. Mkija mkijionea wenyewe hizi hali halisi ndio mtajua majibu ya kutupa huko ndani. Asante sana mwenye. Asante mheshimiwa waziri wa viwanda, biashara na ukezaji. Mheshimiwa mwenyekiti Naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Janet Zebedayo mbene kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti naelewa na naweza kusikia e, uchungu alionao mheshimiwa mbunge kuhusu wilaya yake na hasa kuhusu maeneo ya pembezoni 
nianze na ile swali ambalo ni rahisi nimeshapata mwaliko kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa, wa Songwe Katavi na Rukwa mwezi wa nane tarehe sita nitakwenda kutembelea mikoa hiyo tukiwa pamoja na shughuli za nane nane kuhusu sera ya viwanda sustainable industrial development strategy ya mwaka tisina sita mpaka na ishirini katika swali langu nimeeleza tumegundua mwendo usio sawa katika viwanda vinavyoenea wilayani na ni kutokana na hiyo na kwenye jibu langu nimeeleza na kwenye bajeti yangu nimeeleza ndio maana tunatengeneza mwongozo huo mwongozo utawaweza kuwasukuma watendaji wetu wafate kama mwongozo unaosema mheshimiwa mbunge ni kuhakikishie mimi nitafanya kazi na wewe na kuhusu swala la tangawizi tuanze shughuli hapa nenda kamfuate mama Kirango akueleza alifanyaje kufufua kiwanda cha tangawizi na amepata wapi zile pesa bilioni moja nukta saba za kuendesha kiwanda cha same akuelekeze tuanzia hapa Asante sana mheshimiwa waziri mheshimiwa hawa gasia mheshimiwa Gudwa Kimlinga mheshimiwa Isaye na mheshimiwa Mwita Mheshimiwa mwenyekiti mjaga Mheshimiwa mwenyekiti na mimi napenda kuuliza swali moja la nyongeza kwa mheshimiwa Mwijage. Mkoa wa Mtwara na hasa manispa ya Mtwara na halmashauri ya wilaya ya Mtwara tayari tumeshatengeneza master plan na tumeshatenga maeneo kwa ajili ya viwanda tunayo IPZDA lakini tunalo maeneo ambayo hayahitaji fidia wala nini. Wizara yake inasaidiaje huo mkoa kuhakikisha kwamba na wenyewe unakuwa wa viwanda kwa sababu fursa zote zipo gesi bandari mazao kama korosho yapo je wizara yake na mkakati gani ya kusaidia mkoa wa mtwa Mheshimiwa Waziri majibu kwa ufupi Mheshimiwa mwenyekiti E, napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Awagasi kama ifuatavyo. Ndiyo nina taarifa kwamba tarehe mbili Mei master plan ya Mtwara ilikamilika. Kilichobaki au jukumu nilonalo na wizara yangu ni kuendelea na jitihada za uhamasishaji. Nimeshaanza uhamasishaji Nimeshaanza uhamasishaji mheshimiwa mbunge juhudi zako za kunipa kiwanja cha bure kwa ajili ya kujenga kiwanda cha sarufa sio kwamba nimenyamaza tunapambana kuweza kuwaleta au wawekezaji niseme kilichobaki ni uhamasishaji Mtwara naendelea kuhamasisha iko kwenye ramani yangu ni eneo ambalo iko tayari kwa ajili ya uwekezaji wawekezaji watakuja Mtwara Mheshimiwa Mlinga Asante sana mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti wa Pogolo tunajulikana dunia nzima kuwa chakula chetu kikubwa ni wali na kambale kwa kuwa ulanga tunalima sana mpunga. Je, serikali na mpango gani sasa wa kujenga kiwanda ili sasa wakulima wasiuze mpunga wauze mchele ili kuongezea kipato? Mheshimiwa waziri majibu kwa ufupi. Mheshimiwa mwenyekiti Naomba nijibu swali la mjomba wangu Mlinga kama ifuatavyo. Viwanda vya kukoboa mpunga ni viwanda vidogo na viwanda vya kati. Ni viwanda vyenye thamani kati ya milioni tano mpaka milioni mia mbili. Nitakachofanya kwa ajili ya wajomba zangu ni kuhamasisha wananchi wataji matajiri wa milioni mia mbili tunao badala ya kuwekeza kwenye maroli ni kununua dryer na nitoe taarifa mchele wetu wa Tanzania kwa nini mchele wetu unakataliwa nje ni kwamba tunashindwa control moisture content nimeshamueleza hata rafiki yangu pale e, mheshimiwa anayependa kula sana pepeta nimeshamueleza kwamba control moisture content kwa hiyo moisture content inauzwa inauzwa dola elfu hamsini. kinu kinauzwa dola laki moja tunaweza kufanya hivyo kwa hiyo mheshimiwa mbunge nitasaidiana na wewe na tulishafika pasbuzu isai kurudisha kwenye historia tutaweza kuhamasishana hivi viwanda vya milioni mia mbili, milioni mia tatu, bilioni moja. mstafute wageni tunavimudu mheshimiwa waziri wa fedha amezungumza hapa ziko benki tunavimudu na tutawasimamia ndio nyie wenye kuwekeza wale wengine watakuja baadaye lakini watu wa kuwekeza ni sisi Asante mheshimiwa waziri mheshimiwa Mboni mheshimiwa Aida Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona 
Nilikuwa naomba nimuulize swala nyongeza mheshimiwa waziri katika bajeti iliyopita alituahidi wananchi wa Jimbo la Handeni vijijini kuweza kupata kiwanda cha matunda katika kata ya kwa msisi. Na mpaka hivi leo bado wananchi wa Jimbo la Handeni vijijini wana matumaini makubwa na hakuna ambalo limefanyika. Je, mheshimiwa waziri mko katika hatua gani ili kuweza kuwawezesha wananchi wa Jimbo la Handeni vijijini kupata kile kiwanda ambacho mlitoaahidi? Asante. Mheshimiwa waziri majibu kwa ufupi. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la mheshimiwa Mboni kama ifuatavyo. Ndiyo. Mradi wa kiwanda cha matunda Amboni uh, Andeni bado lipo. Na mwekezaji ambaye anawekeza kiwanda anayelima Bwana Roy Natingare ameshaanza kuzalisha ndizi kwa ajili ya kiwanda hicho. Sasa ndizi zake zinauzwa kwenye kiwanda cha Erven. Mheshimiwa mwenyekiti nisamehe kitu kimoja ni waelezee kiwanda cha Erven. Kiko kiwanda kinakausha matunda na matunda hayo yanauzwa Ulaya kiko sehemu ya Bagamoyo juzi nimekikagua pamoja na mkuu wangu wa kazi wa Tanzania mpaka ninapozungumza hatuwezi kutoshereza kitu kiwanda hicho kwa matunda kwa hiyo wakati matunda yenu mtayauza Bagamoyo kiwanda chenu cha Natingale mwekezaji binafsi kinaendelea ni matatizo ya kifedha lakini nitaendelea kusimamia na wewe tushirikiane kiwanda hicho ningependa kuona kinajengwa na kufanya kazi Mheshimiwa Mujaga afu Mheshimiwa Aida. Naona mko interested na viwanda kwa hiyo vi maswala ya leo yanayofuata yatakuwa hayana maswala mengi ya nyongeza. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwa kuwa mkoa wa Kagera una ardhi kubwa ambayo inatumika hata kwa kuingiza wafugaji wa, 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 wa alamu na majambazi. Na kwa kuwa wewe mheshimiwa waziri ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera. Ni lini utaiona Kagera kuweka viwanda angalau vya kuchakata kahawa, kuchakata majani, kuchakata na vyakula mbalimbali? Ili tukajivunia kwamba tumekuwa na waziri wa viwanda na, na, na masoko. Asante mheshimiwa waziri majibu kwa ufupi kabisa uh, Mheshimiwa mwenyekiti naomba ulitendee haki na ulizo wa mara ya pili swali hili Mimi ni muumini wa Muhammad Gaddafi Alianza kujenga mbali na kwao akamalizia kwao Mheshimiwa mwenyekiti kuhusu Kagera mapping ya viwanda Kagera Naomba nitoe jibu. Mapping ya viwanda Kagera, Kagera ina fursa ya kujenga viwanda vya maziwa. Kinachofanyika sasa tunatafuta mwekezaji wa kuweka kiwanda cha maziwa ili sasa soko lije livute uzalishaji. Tulikuwa na ufugaji wa ngombe atakufanya vizuri. Sasa tunatafuta wawekezaji waweke viwanda vikubwa vya maziwa. Ni rahisi kwa uoto wa Kagera kuweza kufuga ngombe wa maziwa, mkapata maziwa na by product. Na nikueleze wapo vijana wanajasiria na tumeshawaelekeza mahali pa kwenda kusudi 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 waweze kujasiria shangazi usio na wasiwasi siwezi kuangaliba wakirwa asante sana mheshimiwa waziri na tumaini hawakuulizi tena swali hilo jinsi ulivyojibu kwa msitizo tunaendelea mheshimiwa Aida mheshimiwa Isai tunamezea na mheshimiwa Mary Mwanjero mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti mkoa wa Rukwa tunalima sana mazao ya chakula na sasa ni msimu wa mavuno. Naomba naomba waheshimiwa tumpe fursa aulize swali la nyongeza. Naona mmelifurahikia. Naomba aulize swali la nyongeza. Oda, oda, oda. Oda. Oda please. Oda. Oda. Waheshimiwa mnapoteza muda. Mheshimiwa Aida endelea tafadhali. Nasema Mheshimiwa Aida uuliza swali. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti mkoa wa Rukwa tunalima sana mazao ya chakula na sasa ni msimu wa mavuno. Lakini wananchi wa mkoa wa Rukwa mpaka sasa wajapata soko la uhakika la kuuza mazao yao wala kiwanda hakipo. Ni lini kiwanda kikubwa kitajengwa mkoa wa Rukwa ili kiwanufaishe wakulima hao? Mheshimiwa Waziri majibu kwa ufupi kabisa. Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kumjibu rafiki yangu Mheshimiwa Aida kama ifuatavyo. Ili swali limejirudia. 
viwanda unavyovizungumza viwanda vya asali vya ulezi vya mahindi ni viwanda vidogo na viwanda vya kati lakini na viwanda vikubwa kiwanda alichokijenga mheshimiwa Aeshi chenye thamani ya dola nyingi za kimarekani milioni za kimarekani ni kiwanda kikubwa kwa hiyo ninachokuambia tuwahamasishane sisi tujenge viwanda msitafute mtu kutoka nje aje achume si tumeshangaika viwanda hivi vya milioni 400 tunavivuna tunavimudu na niwaeleze itafika wakati tutaweza kulazimishana mtu astoke astoe mahindi rukwa kuyapeleka Dar es Salaam tengeneza product zibrand zi regional branding brandi unga wako kule upeleke mjini chakula msipeleke ajira mjini ndio nilivyozungumza kwenye bajeti yangu na tukubaliane tuanze hatujachelewa kiwanda kidogo aida cha milioni 500 unakimudu kama hujui fursa ulionayo njoni kuelekeza namna kuzipata Mheshimiwa Waziri inaonekana maswali kama yanajirejea mimi naomba ungewajibu kwa ujumla ili wakanufaika kwa wote pamoja tuendelee tumaizie Mheshimiwa Sai na Mheshimiwa Medi Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti Mheshimiwa Mwenyekiti wilaya ya Mbulu ni miongoni mwa wilaya Kongwe hapa nchini Wilaya hiyo Kongwe huko mbele ilikuwa na kiwanda cha kutengeneza vigaye vya kuwezeka magorofa na pia ilikuwa na kulikuwa na kiwanda kilichokuwa kinamilikiwa cha kutengeneza chokaa na gypsum powder. Hivi sasa hivyo viwanda vifanyi kazi. Je, ni lini wizara itaenda Mbulu ili ikae na halmashauri ya wilaya ya Mbulu na halmashauri ya vijijini waweze kufufua viwanda hivi ambavyo vilianzishwa na wenzetu huko awali? Mheshimiwa Waziri Majibu kwa ufupi Mheshimiwa Isaya kuhusu vifaa vya madini ya ujenzi kwa mamlaka nilionayo na muagiza mkurugenzi anayeshughulikia viwanda aandae safari ya wataalamu kwenda kuangalia fursa zilizoko kule mm. na wapeleke wawekezaji kule mburu kusudi kusudi mimi nikienda niende kufungua na kuzindua kiwanda hicho Mheshimiwa Meri na swali la mwisho itakuwa Mheshimiwa Bulembo Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru uh, katika wilaya ya Mbeya tumekuwa na viwanda vingi sana kama kiwanda cha Mbeya Textile, Hisop, Tanganyika Packers, zana za kilimo na kadhalika na viwanda hivi ni vya muda mrefu sana vimekufa. Nilikuwa ninamuomba mheshimiwa waziri kwa kushirikiana na msajili wa hazina lini na nini mkakati wa serikali katika ufufuaji wa viwanda sio ujenzi wa viwanda. Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Meri mchungaji Meri Mwanjerwa kama ifuatavyo. Ndiyo, Natambua na kumbukumbu zinaonyesha kwamba viwanda vingi vilivyoko Mbeya vilikufa na vilipokufa vilibinafsishwa na kupeleka miliki kwenye watu wengine watu binafsi nipende kutoa taarifa ya awali kwamba treasure registrar kwa kushirikiana na wizara za sekta wanafuatilia ikihusisha uhamishaji wa miliki ambayo ni masuala ya kisheria kusudi kusudi waweze kuvirudisha hivyo viwanda kwenye wamiliki wapya napenda niwaeleze waheshimiwa bunge mtu aliyeuziwa kitu kwa mkataba uwezi kumnyang'anya hivi hivi labda tubadilishe matumizi ya sheria sio kitu rahisi mimi ningependa tuwanyang'anye mara moja lakini si kitu rahisi tunachofanya zaidi pamoja na kuwanyang'anya tunajaribu kuangalia namna gani rasilimali zile zinaweza kutumika kuzalisha lakini kwa uelewa zaidi waheshimiwa bunge soma vision 2025 mjue kwa nini viwanda vilikufa vingine vilikufa kwa sababu pale palipojengwa havikustahili kujengwa subiri hapa mheshimiwa tumaize na mheshimiwa bulembo Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa waziri kwa sababu nchi hii ina tatizo kubwa sana la sukari. Na katika mkoa wa Kagera umesema waanzie viwanda vya maziwa. Ukitoka pale Bulembo kwenda Busheregenyi, kwenda Msira, kwenda Rugongo, kwenda sehemu za huku kama unaenda Kasharu, maeneo yale yana maeneo ya tingatinga kuweza kulima mashamba ya miwa na watu wajasiamali wadogo wakaanzisha viwanda vidogo vidogo. Ni lini unaenda kwenye misenyi? kukaa na wananchi ofisi yako ikamwambia kwa sababu uwezekano wa kupatikana miwa upo ili waweze kuanzisha viwanda vidogo vidogo Mheshimiwa Waziri majibu kwa ufupi Eh Mheshimiwa Bulembo nakushukuru Eh hilo la kwenda Busheregenyi kwa bibi zangu Alina Mjadara 
lakini napenda ni kueleze naye mwekezaji sasa katika maeneo ayo ambaye anataka kuingia ubia na jeshi la magereza sehemu ya kitengule kushirikiana na jeshi la magereza kutumia uoto ule kuweza kuzalisha miwa kuzalisha kulima miwa ya kuzalisha sukari kwa hiyo tutarijadili mimi na pacha wangu yule mwekezaji yuko serious anataka kuwekeza tunatafuta wawekezaji lakini wananchi waheshimiwa bunge muelewe mwekezaji umleti leo akaanza leo umkijua huo mchakato wa kuweza kuchukua ardhi mpaka kuzalisha ndo maana nikaanzisha ule utafiti wa wepesi wa kufanya biashara ndo mambo ambayo tunayarekebisha na tutayarekebisha kusudi waangalau wawekezaji wachukue muda kidogo lakini swala la mheshimiwa Burembo ni kwamba busheregenyi mnaweza kupata huduma Kagera Shuga na mkapata huduma Magereza watakapokuwa wameanzisha kiwanda wale wawekezaji Asante sana mheshimiwa wa waziri wa viwanda biashara na uwekezaji kwa kutuvumilia tunaendelea na wizara ya ulinzi na jenzi la, na jeshi la kujenga taifa na hatutokuwa na maswali nyongeza tunaomba sasa mheshimiwa Lucy Simon Magereli mbunge wa viti maalumu aweze kuuliza swali lake Askari wa jeshi la JWTZ wamekuwa kijichukulia sheria mikononi kwa kutesa rahia na saa nyingine askari wa jeshi la polisi. Matukio haya yamekuwa yakifanyika maeneo ya starehe kwenye foleni za magari, mitaani na katika magari ya usafiri wa umma. Je, sheria ipi inawapa wanajeshi haki ya kutesa rahia? Swali hili linajibiwa na Mheshimiwa Waziri Hussein Mwinyi. Magereli lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. A Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna sheria yoyote inayowapa haki wanajeshi kutesa raia au kuvunja sheria. B Mheshimiwa mwenyekiti matukio wanajeshi kushambulia raia au raia kushambulia wanajeshi mara nyingi yamekuwa yakijitokeza katika mazingira yanayohusisha kutofautiana kauli, ulevi, wivu wa mapenzi na hata ujambazi. Hivyo katika kushughulikia hali hii mara nyingi kesi hufunguliwa kwenye mahakama za kiraia na hukumu kutolewa kwa mujibu wa sheria zilizopo hapa nchini. Kwa kuwa hakuna mtu aliyejui ya sheria, inashauriwa wanaokumbwa na kadhia hii wapeleke mashtaka kwa mujibu wa taratibu zilizopo ili sheria ifuate mkondo wake. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa taratibu ziliopo za jeshi letu la ulinzi, afisa au askari anapopatikana na hatia katika mahakama za kiraia na kuhukumiwa adhabu ya vifungo au nyinginezo pia hupoteza sifa za kuendelea kulitumikia jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Aidha maafisa na askari mara kwa mara wamekuwa kiaswa kuishi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Asante sana Mheshimiwa Magereli swali la nyongeza kama unalo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni Mheshimiwa Pareso kwa niaba ya Magereli. Ah, samani Mheshimiwa Pareso. Asante mheshimiwa mwenyekiti naomba kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza. Uh, kwa kuwa ni ukweli kwamba hakuna aliye juu ya sheria lakini wakati mwingine wanajeshi wetu baadhi wamekuwa waki, wakijiona kwamba wao ni superior kuliko watu wengine. Je, wizara ina mkakati gani wa kuendelea kutoa elimu ili wanajeshi hawa wafuate sheria na kujenga mahusiano mazuri kati ya wananchi na, na jeshi? Swala la pili kumekuwa pia na mahusiano hafifu kati ya jeshi na wananchi hasa katika yale maeneo ambayo yana migogoro ya ardhi. Je, wizara sasa ipo tayari kuhakikisha migogoro hii inaisha kwa wakati ili mahusiano haya yaendelee kuimarika? Mheshimiwa Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Pareso kama ifuatavyo. Mkakati wa kutoa elimu upo wanajeshi mara zote wamekuwa wakikumbushwa kuishi vizuri na raia hususan wale wanaowazunguka katika makambi yao. Na mara kwa mara zimekuwa zikitolewa zikichukuliwa hatua za kinidhamu ndani ya vikosi vyetu vya jeshi pale eh, wanapokiuka utaratibu huo. Lakini lazima tueleze vile vile kwamba sheria za nchi hii zinataka mtu anapohisi amevunjiwa ame haki yake basi ana haki ya kwenda kushtaki na kwa kuwa wanajeshi hawako juu ya sheria sheria hufuata mkondo wake kwa hilo hilo lizingatiwe <coughs> kuhusu mahusiano hafifu kwenye migogoro ya ardhi hili napenda niliseme ni kwamba e, kama tulivyoeleza wakati tunatoa bajeti yetu hapa kwamba juhudi zote zinafanyika 
ili migogoro ya ardhi inayohusisha kambi za jeshi iweze kuisha yako maeneo ambayo wananchi wamevamia maeneo ya jeshi kwa hivyo e, ni vizuri wanajeshi nao wakapewa elimu hii uh, wananchi nao wakapewa elimu hiyo hiyo ili wasiweze kufa, kuvamia maeneo ya jeshi lakini kwa yale maeneo ambayo jeshi imechukua haijalipa fidia juhudi zinafanyika ili tuweze kulipa fidia Asante sana mheshimiwa waziri wa jeshi la ulinzi tunaendelea na wizara ya kilimo mifugo na uvuvi e, kuna swali la mheshimiwa Jason Ram, Samson Rekiza ambaye litaulizwa kuniaba na mheshimiwa ka kakoso mbunge wa mpanda vijijini serikali inazuia wavuvi kufua samaki wadogo na hivyo nyavu zenye matundu madogo haziruhusiwi katika ziwa victoria kuna samaki ambao kwa maumbile yao hawawezi kuwa wakubwa kama vile dagaa furu na hata sato je serikali haioni kuwa kwa kuzuia tu nyavu ndogo samaki hawa hatovuliwa kamwe swali hili linajibiwa na mheshimiwa tate ulinasha mfugo na uvuvi Naomba kujibu swala la Mheshimiwa Jesso Samson Rekiza mbunge wa Bukoba kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mkiti, serikali inatekeleza sheria ya uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2009 katika kulinda na kusimamia rasilimali za uvuvi ili ziwe endelevu. Ili kuhakikisha rasilimali za uvuvi zinavunwa katika njia endelevu bila kuathiri vizazi vyao, serikali imepiga marufuku matumizi ya nyavu, dagaa net zenye uwezo macho eh, macho madogo chini ya milimita nane kwa uvuvi wa dagaa badala yake nyavu zinaruhusiwa kwa uvuvi wa dagaa ni kuanzia milimita nane hadi milimita mbili. kwa upande wa uvuvi wa sato na sangara serikali imekataza wavuvi kutumia nyavu za makila zenye ukubwa wa macho chini ya nchi sita ili kuvua samaki wakubwa tu aidha samaki hao wanaweza kuvuliwa kutumia mishipi e, au nyavu za makila kuanzia nchi sita mwisho mwekiti Lengo kuu la serikali la kupiga marufuku matumizi ya nyavu zenye macho madogo ni kunusuru kizazi cha samaki kisipotee kwa kuepusha uvuvi wa samaki wachanga kwa manufaa ya kizazi kilichopo na kizazi kijacho. Hata hivyo kulingana na sheria na kanuni hizo samaki wa aina zote huvuliwa kwa kutumia nyavu zinazoruhusiwa kisheria na ndio maana samaki wa aina zote wanapatikana sokoni. Mheshimiwa Rukiza swala nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru Namshukuru mheshimiwa naibu waziri kwa majibu mazuri lakini na maswali mawili yanyongeza. Lengo la kuzuia uvuvi wa nyavu ambazo azistahili azi azifai ni jengo ni lengo nzuri. Na wanapokamatwa wavuvi hawa wanapata tabu sana nyavu zinaribiwa wanakamatwa wanawekwa ndani na kadhalika. Lakini hawa wavuvi hawajitengenezei nyavu hizi. Wanazinunua madukani. Kwa nini wasikamatwa wale wanaoziuza? ndio kamatwe ili ziondolewe swali la pili kwa jinsi ninavyofahamu Tanzania hakuna kiwango cha nyavu kama kipo wakifanyi kazi nyavu hizi zinatoka nje ya nchi zinaagizwa nje ya nchi zinaingia Tanzania na wizara ipo kwa nini wizara isizuie nyavu hizi ziingie hapo zaziruhusiwi mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi tafadhali Mshobe kiti naomba kujibu swala nyongeza la mwekezo la mheshimiwa rekiza kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwekiti ni mfahamishe tu mheshimiwa mbunge kwamba sio e, wavuvi pekee wanao lazimika kufuata sheria ya uvuvi e, kulingana e, na aina ya nyavu ambazo inatajika inatakiwa watumie. Mtu yeyote yule ambaye anajihusisha na shuli ambayo inapelekea E, nyavu ambazo hazitakiwi kutumika anakuwa ametenda kosa e, kwa mujibu wa sheria namba 22 e, sheria uvuvi namba 22 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2009 kwa hiyo mtengenezaji msafirishaji dalali mtumiaji mtu yeyote yule ambaye anaingia katika mfumo wa kuhakikisha kwamba nyavu hizo zina, zinapatikana vile vile anakuwa ametenda kosa la kisheria lakini vile vile E, waheshimiwa wabunge ningependa tu ku, e, kuwaeleza kwamba lengo la serikali sio kwa sio kujaribu kuwabana na kuwaletea matatizo wavuvi wao hasa ndio wanufaika wa kwanza na jitihada za serikali za kulinda rasilimali za uvuvi kwa sababu tusipolinda baadaye hawatakuwa na cha kuvua na ndio maana tunasisitiza zitumike e, nyavu ambazo zitafanya uvuvi uwe endelevu
Lakini kuhusiana na swali lake la pili kwamba kwa nini tusizuie nyavu ambazo zinatoka nje ni, ni mwakishie tu mheshimiwa mbunge kwamba tunazuia hata mwaka jana tulikamata nyavu pamoja na vifaa vingi ambavyo vilitoka China e, vilikamatwa bandarini na serikali inaendelea kufuatilia mtu yeyote yule ambaye anaingiza nyavu ambazo e, hazi, hazirusiwi lakini vile vile lazima niwafahamishe mheshimiwa bunge kwamba changamoto iliyopo ni kwamba mara nyingi nyavu zingine zinasokotwa kienyeji kwa hiyo watu wananunua nyuzi ambazo zinapatikana kwa ajili ya matumizi mengine alafu ndio wanaenda kutengeneza e, nyavu ambazo hazitakiwi lakini serikali itaendelea e, kuhakikisha kwamba tunadhibiti uingizwaji wa nyavu zile lakini vile vile utumiaji wake katika maeneo mbalimbali nchini Asante mheshimiwa waziri kwa vile muda mbaki kidogo nitatoa fursa kwa mheshimiwa Mwakajoka na mheshimiwa Merinago Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti dhamira ya serikali ya kuanzisha benki ya kilimo ilikuwa ni kuinua wakulima nchini na wakati serikali inafikiria kuanzisha e, benki ya kilimo ilikubali kutoa mtaji wa bilioni nane Lakini mheshimiwa mwenyekiti ilitolewa fedha bilioni sitini tu. Na benki hii imeshindwa kuhudumia kabisa wakulima wa nchi hii. Je, ni lini serikali itatoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mikopo na wanalima e, kilimo chenye tija? Mheshimiwa Waziri hilo swala naona liko nje kidogo kama unaweza kujibu utajibu kama uwezi iliacha. Mheshimiwa Mwekiti, e, swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwakajoka e, nafikiri limekaa sawa kwa sababu linaendana hasa na jitihada ya serikali kujaribu kuwekeza na kuwasaidia wavuvi. Mheshimiwa Mwekiti E, ni kweli kabisa anaposema mheshimiwa mbunge kwamba huko nyuma e, kulikuwa na jitihada ya kujaribu kuhakikisha kwamba benki ya maendeleo ya kilimo inapata shilingi bilioni nane. Ni mwakishie tu mheshimiwa mbunge kwamba kwa sasa benki hiyo imeweza kupata shilingi bilioni sita tayari e, zimeshaingia benki na yote itaelekezwa katika kilimo ikiwa ni pamoja na kilimo cha mazao, uvuvi na e, e, ufugaji. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge labda tukitoka hapa leo anione ni mfahamishe taratibu za kuweza kupata hizo fedha kwa ajili ya wavuvi wake. Kwa hiyo kimsingi ni kuhakikisha kwamba hizo fedha zimepatikana. Asante sana mheshimiwa Meri na mheshimiwa Hawa na mheshimiwa aliyokuwa nyuma yake. Naonekana hapa kuna wakulima wengi na wavuvi kwa hiyo nitapunguza muda wa miongozo. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru kunipa fursa hii. Naomba nimpe taarifa mheshimiwa kesi kwamba wilaya ya Hanang inaziwa basotu na ina samaki wengi sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabisa hatutakuwa na polisi wa kutosha na ndio maana tunashindwa kudhibiti hao wavuvi wanaotumia nyavu ndogo ndogo. Je, serikali haioni kwamba itakuwa vizuri sana kuwahamasisha wananchi wa Tanzania kuanza maboma mengi ya kufugia sa, samaki na wazungu wanaitwa wanaita aqua culture kama namna ya kuwafanya wavuvi wakawa na samaki wa kutosha na wakaacha kutumia nyavu ndogo ili waweze kusurvive au kuendelea kuishi. Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Mwekiti naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa e, Dr. Mary Nagu kama ifuatavyo. E, mheshimiwa Mwekiti e, kwanza ni kiri kwamba e, jimboni mwa Mheshimiwa Mary Nagu kuna uvuvi e, katika ziwa Basutu ambao wananchi wake wanategemea sana na serikali inatambua fika. Lakini vile vile nikubaliana naye kwamba e, kwa sasa jitihada kubwa duniani ni kuelekea kwenye uvuvi ambao tunawaita ufugaji wa samaki e, aqua culture na tunatambua kwamba hata hapa kwetu serikali tayari imechukua jitihada za kutosha kuhakikisha kwamba tuna diversify sasa kutoka kwenye uvuvi tu wa kutumia maji kuelekea kwenye ufugaji wa samaki na ndio maana kuna mikakati mbalimbali inaendelea e, kuna heshima wabunge wanafahamu sasa tuna ufugaji unaitwa ufugaji wa vizimba e, keji culture lakini vile vile 
e, hata kwa culture sasa hivi serikali inawekeza katika e, ufugaji e, wa samaki e, kwa utaratibu wa kwa culture na tayari kuna vi, vituo ambapo vinazalisha vifaranga kwa hiyo kama kuna mheshimiwa yote anataka kuwekeza e, au kusaidia wananchi wake wawekeze katika ufugaji e, wa samaki ayosiliane na mimi ili nimuelekeze kwa kupata vifaranga tayari kuna mradi mkubwa unaitwa Sewfish ambao unajaribu e, kuhakikisha kwamba tunaondoka tunaachia tuna, tuna nafasi rasilimali zetu za uvuvi kwenye maji ya kawaida kwa kuweza kuwekeza kwenye ufugaji wa samaki kwenye nchi kavu kwa hiyo tuna jitihada hizo e, ndani ya serikali Ah, asante sana mheshimiwa waziri. Tunaomba tuulize maswali kwa ufupi na mheshimiwa naibu waweze kujibu kwa ufupi. Mheshimiwa Wagasia. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Napenda kuuliza swali la nyongeza kama ifuatavyo. Wakulima wanao serikali inawapatia pembejeo kwa ajili ya kilimo na wafugaji hivyo hivyo. Kwa upande wa uvuvi serikali mna mkakati gani wa kuhakikisha na wenyewe mnawawezesha badala ya kila siku kuchoma nyavu zao na kuacha wakiwa maskini. Mwisho naipongeza timu yangu ya Yanga. Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi sana. E, mheshimiwa E, mwenyekiti naomba kujibu swala la nyongeza la mheshimiwa Hawa Garcia kama ifuatavyo. Kuhusu hilo la Yanga mimi sitalijibu sio sehemu ya swali. Lakini mheshimiwa mwenyekiti ni muhakikishie tu mheshimiwa mbunge kwamba katika ruzuku ya kilimo wavuvi hawajasauliwa. Wizara ina utaratibu wa ambao inatoa ruzuku kwa wavuvi wanaotaka kununua injini za boti. Kwa hiyo kama kuna e, mheshimiwa mbunge yote ambaye ana vikundi vyake vya wavuvi ambao wanataka kununua boti serikali inatoa ruzuku e, ya asilimia arobaini kwa vikundi vinavyonunua injini za boti. Kwa hiyo ruzuku ipo. Tunaanza na mheshimiwa hapo tutakuja huko mheshimiwa Marimu Mariam Msaba na mheshimiwa Magdalena Sakai. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Wananchi wa Jimbo la Manyoni Magharibi ni wananchi ambao nao wanapenda kitoweo cha samaki. Kwa kuwa hatuna bwao wala ziwa, je serikali iko tayari kushirikiana na mimi mbunge wao na wana vikundi vya wa, wa, wa vijana na wakina mama wa Itigi kuweza kuanzisha mabao ya samaki? Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi. E, mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la mheshimiwa e, la mbunge la nyongeza kama ifuatavyo. E, na na, na furahi kusikia kwamba mheshimiwa mbunge anataka kuendele kuhamasisha vijana wake wa e, jimbo la la Itigi ili waweze ku la, la, la manyoni mashariki ili kuwekeza katika katika ufugaji wa samaki. Nimfahamishe tu kwamba wizara iko tayari kushirikiana naye ili mradi afuate utaratibu ambao unatakiwa nao ni kwa kupitia almashauri ambayo yeye mwenyewe ni diwani. Asante sana mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa Mariam. Asante mheshimiwa mwenyekiti na mimi naomba kumuuliza mheshimiwa naibu waziri swala dogo la nyongeza kwa kuwa vijana wengi wamekuwa kijiajiri kwa kupitia uvuvi wa bahari kuu lakini vijana hawa hawana mitaji ya kuendeleza sekta hii ya uvuvi. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha vijana hawa wanapatiwa angalau mikopo ya binafsi ili wapate kujiendeleza katika sekta hii ya uvuvi? Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swala la mheshimiwa Mariam kama ifuatavyo. E kuhusu e, vijana kufanya uvuvi katika bahari kuu taarifa tulizonazo ne, ni kwamba e, hakuna vijana wanaofanya uvuvi katika bahari kuu bahari kuu ni ni swala lingine ni gumu kidogo lakini e, kuhusiana na vijana ambao wanajishughulisha na uvuvi katika maji ya kawaida na maji ya kitaifa e, tunafahamu Zanzibar e, mradi wa Siofish una ume, ume, umetoa dola milioni kumi na moja kwa ajili ya kuwezesha wananchi wajishughulisha na shughuli za uvuvi e, labda mheshimiwa mbunge tunaweza tukaonana tukitoka hapa leo ni muhabarishe na nimpe taarifa vizuri zaidi ili angalie namna ya kuwasaidia vijana wake e, wawekeze katika uvuvi Asante mheshimiwa Ndasa 
Mwashimo mwenye kiti na kushukuru kwa kuwa serikali imepiga marufuku Mheshimiwa Ndasa ni mmoja tu huko ndani Mheshimiwa Ndasa alafu Mheshimiwa Dau alafu Mheshimiwa huyo ambaye nimemsahau hapo kwa mwisho eh huyo Mheshimiwa mwenye kiti tu amevaa yanga huko waone Naomba nimuulize Mheshimiwa Wazili kama ifuatavyo kwa sababu kuna utaratibu mzuri wa kuzuia hizo nyavu zisizoruhusiwa. Lakini samaki katika maziwa yetu ziwa Victoria kuna samaki aina ya Sato, Nembe, Sangala na samaki wengine. Lakini kuna utaratibu mzuri katika bahari yetu hasa uvunaji wa samaki aina ya Kamba, kwamba wanavunwa baada ya muda fulani alafu wanasimama. Dhahiri samaki hawa waweze kukua katika ziwa Victoria Sato na ndo samaki wengine. Kwa nini tusiwe na utaratibu sasa wa kuzishirikisha Kenya, Uganda na Tanzania ili kusuri samaki hawa wawe na tija badala ya kuvua samaki wadogo wadogo. Tuwe na muda wa kuwavuna. Asante mheshimiwa waziri. Mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa wekiti naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa e, mbunge kama kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwekiti eh, kwanza na mshukuru sana Mheshimiwa Ndasa kwa sababu inaelekea na ana ufahamu wa ndani kabisa kuhusiana na masuala ya uvuvi. Kimsingi ziwa Victoria eh, kuanzia miaka ya, ya themanini, kabla ya miaka ya 80 samaki wa aina ya membe, furu na gogogo walianza kupotea lakini siku hizi tayari wameshaanza kuonekana. Kuhusiana na suala la kusimamisha au kusitisha uvuvi katika ziwa Victoria Majadiliano yanaendelea katika e, katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki kuangalia e, kama hilo ni swala ambalo linaweza likafanyika kwa sababu kimsingi hata sisi Tanzania tukisimamisha leo wenyewe na wengine wakiwa wanaendelea e, haitakuwa na faida kwa sababu samaki wale ni wana ni migratory huwezi ukifanya uamuzi katika nchi moja alafu akaendelea kuvuliwa maeno ma, e, katika nchi nyingine bado hautakuwa umepata nafuu yoyote kwa hiyo majadiliano yanaendelea na utafiti vile vile unaendelea na E, matokeo ya kisha ya kisha tu ya kisha tolewa basi uamuzi sahihi utachukuliwa Asante mheshimiwa naibu tunamalizia na mheshimiwa Dau na mwisho mheshimiwa Pareso Gekulu Nimekusahau haya tunamalizia na wewe basi mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa fursa kwa kuwa serikali imepiga marufuku uvuvi wa majongoo bahari kisiwani mafia wakati huo huo majongoo bahari yanavunwa kule Zanzibar upande wa pili wa muungano je serikali sasa haioni ni wakati mwafaka kuruhusu uvuvi wa majongoo bahari kuendelea mafia mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa mwekiti naomba kujibu swali la mheshimiwa Dau kama ifuatavyo ni kweli kama anavyosema kwamba uvuvi wa majongoo bahari ume, umepigwa marufuku mafia kwa sababu kimsingi ul, 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 kwa namna ulivyokuwa unaendelea ulikuwa unaharibu sana matumbawe kwa sababu kuvua majongoo bahari inabidi uzame ndani uende kwenye kwenye mazalia ya samaki e, na, na, na ku, lazima uingie kwenye miamba ndio uweze kuvua majongoo bahari Zanzibar wao wanaendelea kufanya lakini ni mfahamisho tu mheshimiwa e, mbunge kwamba swala la uvuvi katika maji yale ya kawaida sio swala la muungano kwa hiyo Zanzibar wanakuwa na sheria zao na sisi tunakuwa na sheria zetu lakini nafikiri anachosema ni kwamba ni vizuri katika kujenga ule ushirikiano tuwe na e, maamuzi ambayo e, yanaweza yakafanana ya na hasa yale ambayo yanasaidia e, e, pande zote mbili kuendelea ku, 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 kuimarisha na kulinda rasilimali za uvuvi Mheshimiwa Mheshimiwa Gekulu, Mheshimiwa Magdalena Sakaya wa mwisho tumemalize. Mheshimiwa mwenyekiti ni kushukuru. Mheshimiwa mwenyekiti uh, wavuvi wa Ziwa Babati wamekuwa wakipata tabu sana kwa ziwa, ziwa Babati kufungwa miezi sita kwa mwaka ili hali wavuvi hawa waki, wa, wa, wanakuwa wanategemea uvuvi katika kuendesha maisha yao. Mheshimiwa naibu waziri, uko tayari kufika ziwa Babati na kushauriana na wataalamu wa, wa, wa halmashauri ya mji wa Babati ili kupata mbegu ya samaki ambayo itatumika kwa mwaka mzima badala ya ilivyo sasa wavuvi hao kuvua kwa miezi sita tu? 
Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi sana. Mheshimiwa wengiti e, naomba kujibu swali la mheshimiwa Gekul kama ilifuatana. Inif, e, e, mheshimiwa wengiti kwanza kuhusu kama niko tayari kwenda babati kwenda kuongea na e, almashauri kuhusiana na hili. Mimi sina shida na niko tayari hasa tukiandamana na yeye mwenyewe. Lakini ni seme tu kwamba e, kufungwa mara kwa mara kwa ziwa babati ni utaratibu wa kawaida katika tunasema small water bodies yani maji madogo kama usipo usipodhibit ni rahisi uvuvi ukafanyika na ukamaliza kabisa e, bainuai iliyopo ya, ya samaki kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida hata ziwa hata ukisikia bwana wa nyumba ya Mungu limefungwa ni kawaida kwa hiyo serikali inafanya hivyo ili kuwasaidia wananchi wako wa babati lengo sio baya lakini tunatambua kwamba tusipodhibit baada ya muda hakutakuwa hata na samaki moja ziwa babati lakini ukitaka twende tutaenda mheshimiwa Mheshimiwa Magdalena na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, wananchi tunaowapa elimu kwa ajili ya ufugaji wa samaki maeneo mbalimbali, wamekuwa wanahamasika na wanajenga mabwawa ya samaki, lakini wanakosa vifaraka kwa muda mrefu zaidi ya miaka mili mitatu. Serikali na mpango gani kuhakikisha maeneo yote ambayo tunatoa elimu ya ufugaji wa samaki, tunanunua mashine za kutosha za kutotoa vifaraka vya samaki ili wananchi wale waweze kupata vifaraka kwa urahisi lakini kwa bei nzuri waweze kunufaika na ufugaji wa samaki maeneo wanayokaa. Asante. Mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Magdalena Sakaya kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti naomba tunikupitia bunge lako tukufu nifahamishe mheshimiwa mbunge kwamba hakuna ukosefu wa vifaranga vya samaki e, kwa, kwa sasa kama kuna mtu yote ambaye anataka vifaranga awasiliane na wizara kimsingi vifaranga vya samaki mbalimbali wanazalishwa katika vitu, vituo vyetu vya uvuvi kwa hiyo mheshimiwa mbunge kama una e, wananchi wako wanataka kuwekeza katika ufugaji wa samaki anione ni mwelekeze namna ya kupata vifaranga vya samaki lakini vile vile nimfahamishe mheshimiwa mbunge kwamba hata hata kwenye ziwa Victoria e, serikali imejipanga kuna mradi ambao tunaanza katika mwaka huu wa fedha wa kuwekeza e, vifaranga vya zaidi ya milioni ya msini katika ziwa Victoria ili kuendelea ku uzalishaji wa sangara na sato kwa hiyo e, kama kuna e, kuna upungufu yote mheshimiwa mbunge anaweza kaniona. Asante sana mheshimiwa naibu waziri na pia asante kwa kutuhumilia. E, wengi humu naona wakulima na, na wavuvi lakini bahati mbaya sana kwa vile siwa siwajui ni naye wavuvi na wakulima kwa vile hata mtu kiishi pwani ama ziwani unaweza kuwa si, si mvuvi kama mimi hapa naishi pwani lakini ni mkulima wa karafuu. Kwa hiyo naomba mnisamehe sana kwa hilo. Waheshimiwa Tumemaliza muda wetu wa maswali na ningetamani ni wape wote muulize lakini muda na utoshi. mtazamaji tumefika mwisho wa kipindi chetu cha maswali na majibu kutoka hapa bunge studio. Walio kuletea matangazo haya ilikuwa ni mimi za Chiza nilikuwa na mwenzangu Elisha Elia. Kinachofuata sasa hapa bungeni ni hoja za serikali ambapo bunge litakubali na kupitisha makadirio ya mapato ya matumizi kwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 2017-2018. Na kutokuwa kuna taarifa itatolewa na waziri wa ardhi nyumba maendeleo ya makazi kuhusu matumizi ya wizara ya wizara yake. Na pia bunge kamati ya kudumu ya ardhi mali na utalii itatoa taarifa yake na msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani atatoa taarifa yake kuhusu wizara hii ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi. Na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa bunge studio. Hassan Marina asante kwa kujumuika katika safari ya Dodoma. Dodoma ndio. Hospitali ya Benjamin Mkapa yenye sayansi mambo leo iko Dodoma. Yudo, chuo kikuu chenye udakili mkubwa kusini ya jangwa la Sahara, Fakhari ya Dodoma. 
Jengo la bunge kati ya majengo matatu yenye msisimko Afrika. Alama ya Dodoma. Awamu sita za kuhamia serikali sasa rasmi Dodoma. katika muziki wa mwambao na hani ya jumbe hapa TBC kweli na uhakika mtu ni afya mwananchi elewa miale miale kipindi kinachoangazia mambo mbalimbali ya afya ya jamii kama hili kama hili ni ugonjwa ambao kwa kweli na nafsi hii ndio inamaanisha kwamba homa hii unagawanyika katika sehemu kuu kama tatu uwezi kukontrol kisukari kama haufuati masharti ya daktari kama hautumii dawa kama daktari alivyokuambia au haurudi kumwona daktari kliniki kama anapokupangia kwa mfano umekula chakula kama maharage sio yote utahitaji katika maharage kuna sehemu ya maharage utayahitaji na figo kazi yake na kuondoa kwa hayo na mengine mengi utayapata katika kipindi cha miale afya yako kipa umbele chako usikose hapa hapa tbc1 ukweli na uhakika hodi hodi dodoma kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho baina ya simba na mbao fc ya mwanza kipindi cha michezo cha TBC Taifa kinahamia mjini Dodoma kwa siku nne. Usikose kusikiliza kuanzia Alhamis Mei 25 hadi Jumapili Mei 28. Mubashara kutoka Dodoma. Ni michezo ya TBC Taifa.
Huu ni mfululizo wa vipindi vya hifadhi za taifa 
wenye lengo la kutuwaelewa kwa wananchi kuhusu uhifadhi na kukata kiu yako kwa simulizi mwanana za kitalii. Utafahamu kuhusu hifadhi za taifa na jinsi ya kuvifikia vivutio vyetu. Utaelimika, utaburudika na kutalii. Jumanne saa 3 na nusu usiku TBC1 I can I can understand the president's uh, way I can say way of thinking vision that he would like to see things move fast Hakuna njia nyingine You must have the rules of the games and apply diligently And so President Magufuli the, the, the type of boils has been uh, <laughs> piercing uh, related actually to embezzlement to right. theft to mismanagement yeah. and it should not really be based on fear because mm. uh, if people now start to, to to do the way things because they are afraid of the president wengi tunajua kupika kukaangiza na madikodiko kibao ila mahajumati ndio mwisho yote ni kipindi kitakachokuonyesha nini maana halisi ya mapishi bora kwa afya yako Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa 8 mchana Ijumaa na Jumamosi ni saa 12 jioni hapa TBC1 TV iliyozaliwa upya. Furahia zaidi ya channel mbili Hakuna kingamuzi kinachohitajika. Hii ni TV ya ukweli ya kidijitali. Televisheni za kidijitali za Star Times. Akili. Hey, Coca-Cola. bahati kweli. Hii ni happy hour. <laughs> Na umejishindia Coca-Cola ya bure. Lakini lazima uinywe. Hapa hapa. sema kimya kikuu kina mshindo mkuu. Eh? Tumekuja na mshindo mkuu. Kubwa sio dogo. Mimi nailinda tu ndoa yako. Hivi unadhania leo hii ukiachika utindapi ugangu hapana. Yaani kwa hilo bado. Bampa tu bampa utakii kuikosa kabisa. Yaani bandua baki bandua. Mm. Yaani sidhani kama utashikaria moti. Mama shuka. Ni shuka wapi? Kila siku anipiga hela, naomba hela, haitoshi. Hela haitoshi. Kwa nyingi sana nilikuwa natamani kupata fursa ya kuongea na walimu. Yeah. Leo niko ndani ya ulimwengu <laughs> na ni fursa ya dini kutubinzi. Mke wangu kama anavikona kona 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 hivi nitaka nikuvishe hiyo kengele wewe unisaidie na wewe shakinya kali kuleta simu hiyo na na si niseme sana si unakusema ndo hali halisi ilivyo wewe mjini hapa utatutu simgeani sasa mtoto mzuri kama wewe lakini unjie spend ah wewe umekalia unaniuzi una umekalia sulia za bafu nalia njaa rafiki yangu unaangalia ulimwengu wa filamu na TBC bwana Kose kuangalia mfululizo wa vipindi vya serikali mtandao vinavyoletwa kwenu na IGA. Serikali mtandao ni matumizi ya tehama kwenye utendaji kazi wa serikali. Lengo letu kubwa la serikali mtandao ni kumrahisishia mwananchi wa kawaida kabisa zile gharama za kusafiri kwenda kwenye ofisi za serikali kwenda kuchukua huduma. Ulipaji huduma kwa simu. Yote hiyo ni matumizi sahihi ya tehama au e-government katika kurahisisha utoaji 
wa huduma. Kwa kupitia kwa mfumo huu lengo lake kubwa haswa ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na mfumo mmoja, mfumo jumuishi ambao utaweza kutunza taarifa zote, lakini pia kuhakikisha kwamba mwananchi ambaye anahitaji taarifa za aina hiyo aweze kuzipata kwa wakati sahihi, wakati sahihi kwa haraka pale anapohitaji. Ni kila siku ya Jumanne saa moja kamili usiku hapa hapa TBC 1. Ni wakati mwingine ni kukaribisha katika kipindi hiki cha utamaduni wetu. Mimi ni Irene Abisai Steven. Karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Chalo muleke njile sunga mabamba wa mena chalo muleke njila nge
cha utamaduni wetu kinakupa fursa wewe mtazamaji ya kujifunza, kuburudika pamoja na kuendeleza, kulinda na kuwenzi utamaduni wetu. Lakini pia ni wakati wa kudumisha mila na desturi zinazofaa katika kujenga jamii yenye maadili mema. Mtazamaji, kabla hatujaendelea, napenda niwashukuru wale wote ambao mmekuwa mtutumia maoni yenu pamoja na ushauri kuhusu kipindi hiki cha utamaduni wetu. Kwa hakika tunaheshimu maoni yenu pamoja na kuyafanyia kazi. Katika kipindi cha leo tumekuandalia burudani lakini pia utajifunza kucheza ngoma ya wazaramu kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam. Na utaona ndugu zetu kutoka mkoa wa Tanga wilayani Lushoto na ngoma ya Mdumange. <tos> Niago ngoma. Niago ngoma. Eh, kutoa mwali. Mkoleni paka mwali anatoka. Anaenda kwa mume. Hii ndio shughuli zake. Hii ni burudani yani hii kama tunapokwenda kwenye shughuli kwa mzazi tumifika sasa ile ngoma kama tukifika tukiona imepooza basi tunamwambia mama mwali kalala. Kalala mama mwali kwa maana hiyo Hakuna wachezaji wala wa wenye ibilisi. Tunakuwa peke yetu kwenye kikundi, basi tunacheza siye, tunapiga sisi, hata tunamuita mama, mama mwali, kalala ndani, ya toke nje, tusaidiani.